心生，他们心肠狠毒，满脸煞相棺材专门赶来替你们收尸，想不到你们和尚的命还挺硬，又逃过一劫。但你们以为你们能活着离开鄂尔多斯吗
。我很怀疑，因为朝廷是不会放过你们的。你是朝廷派来的杀手。我是谁？这很重要吗？你们现在该担心的是，你们如何活着离开这里。大清的官兵，为什么追杀我们？也许是他们的皇上允许他们这么做的。这不可能。你仔细想想，到目前为止所发生的一切，还有什么是不可能的呢？难道真的只有死路一条？本来是，但你遇见了我。如果你们想要活着离开这里，只有一个人能帮助你们。但如果你们不能成功的说服他，或许他会先要了你们的命。你说的这个人，是指你自己吧？如果是我，本姑娘现在就送你们去见阎王爷。走、啊。这个女的，你们已经跟了我一路，有话快说，有屁快放，不要打扰本姑娘休息。你早就发现了我们，你到底是什么人，有什么目的？同样的问题，你回答我，我就回答你。姑娘，我想你不知道自己卷进了什么样的大麻烦里。本大爷不想对女人动手，给你一条活路，你马上离开这里。你想动手又如何？凭你们的本事，再多人我也不怕。这么说，你是不肯离开了？我倒是很想离开。可是我的任务还没有完成。你的什么任务？当然是跟你们一样的任务。你知道我们有什么任务？当然知道。要不是我们有相同的目标，你们早就死了。小小女子口气倒不小，你跟和尚是什么关系？你猜我跟和尚是什么关系？我不管你们什么关系，总之你已经妨碍了我们的行动。你不离开，就休怪我们不客气了。杀！<笑>站住！别跑！站住！别跑！站住！我刚才已经手下留情，现在你们就欺人太甚，看来我必须给你们的颜色看看。现在知道本姑娘的厉害了吧？敢跟我们作对，今天就算你侥幸逃了。日后还会有源源不断的追杀，一定会后悔的。要不是我出门的时候答应过别人，只杀和尚，不杀别人，这会儿你们的脑袋已经滚得遍地都是，就像熟透的西瓜地。趁我还没有改变心意之前，滚！走。八师弟，啊啊！七师弟，七师弟，你怎么样？二师兄，你怎么样？我没事。八师弟现在怎么样？八师弟，八师弟，八师弟，八师弟，这是什么地方？我也不知道。二师兄，你看，那些关在笼子里的是人还是野兽？这里是野蛮人的部落吗？看门外的守卫，步伐整齐，精神抖擞。我想，我们正在军营中。我们被抓到军营来了，可他们为什么要抓我们？我们是皇上指派的西行使者。肩负皇命，按白大人、哈大人所言，皇上应该沿途安排了军队，一路护送我们回京，怎么会这样？也许保护我们的军队根本不存在，他们只是借保护之名进行劫杀，这才是他们真正的目的。怎么会这样？白大人、哈大人
，一直以为朝廷会来接应我们，没想到，真正劫杀我们的人，就是朝廷重臣。现在，连他们自己，都生死未卜。难道是皇上突然改变了心意？不，这其中一定有误会。怕是怕，是场阴谋。二师兄，你看。嗯八师弟。你关起来不给你饭吃。师傅说过，佛祖在修行的时候，割肉喂鹰，舍身喂虎，随后立地成佛。我虽然是个小沙弥，但如果你快饿死了，你就吃了我吧，放了二师兄。伴郎人，他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事了。和尚，你面前的他们已经完全丧失人性，他们是彻头彻尾的野兽，你不杀他们，他们就要杀你，你不需要有所顾虑。
帮你啊？你不跟我们联手，能打过他吗？他杀了你的朋友，难道他会放过你吗？你刚才也没打算放过我呀？只要你跟他不是一伙的，我就不是敌人。脸是这么个脸，可我怎么知道你是敌是友啊？除非你告诉我你真实身份。我们只不过是附近的村民。你被受到这个疯子不断的骚扰，所以才组织这个自卫队来对付这个疯子。怎么看，你们都像训练有素的杀手，搞不好就是你们放火袭击了我们。你说是不是？不是我们要袭击你们，是你们本来就该死。你个王八！啊啊火烧，火烧军营的凶手。<笑>你可惜，知道的太晚了，可以去死了。<笑>面罩装神秘是吧？要杀要杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走，没说不放你走啊！先回答我几个问题，没用的，不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问，我还真不信啊！<笑>说，放火的人。是不是你们？我不知道，你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道，还不知道。我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道。你这一不敢吓人啊！啊啊！你给我吃了什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药。这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命。哼，但是呢，会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样，让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？你看，我没骗你吧？啊，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎
你怎么这么傻呀、啊？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死，死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们无处不在，无处不在，无处不在，无处不在啊！春风又绿，江南岸。明月何时照我还？只怕是君问归处未有处，春风不度玉门关。进去吧，你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？先过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你。京西十县人精甚，终岁不闻清妇人。下一句，却是平流无实处，实实闻说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵。岂在多杀伤？平均莫化封侯室，一将功成万骨枯。找到和尚们了吗？怎么不说话了？哑巴了！老大，我们已经找到和尚们的下落了。他们在哪儿？他们在……要是再让他们跑了，我活剥了你们的皮。那个地方他们跑不了，可是我们也进不去啊。什么地方还有我们去不了的？神挡杀神，佛挡杀佛，谁敢挡我们的去路？是在清兵的左卫大营里。你为什么没有拦住他们？是那个白衣女子，她用三口棺材神不知鬼不觉的就把和尚们送进了军营里。上次交手，她说要杀了和尚，怎么看着又像是在帮和尚？既然要杀他们，为什么又把和尚们送到军营里？她是不是想借朝廷的手杀和尚？这个人什么来头？一定要调查清楚。那我们现在怎么办？不闯进去试一试，难道等死吗？别忘了，我们从西鲁天会出来的时候立过生死状，一定要找到万寿山和冰玉公主。如果找不到他们，死路一条。可是闯进军营里抓人实在太危险了，我们进得去未必也逃得出来啊！更何况我们还得带出来几个和尚。这几个和尚，老大老实木讷，老六又是个哑巴，老七是个毛头孩子，老八嘛，等同一个废物。我们只要找到铁臂和尚二师兄。他才是他们中间拿主意的人。等会儿我们见机行事。是是。来，来来，喝。来，满上。来。喝。哎哎哎哎哎！他在干什么？不知道啊。哑巴和尚，你想说什么呀？哈哈，我忘了。哑巴不会说话。来来来，喝，别管他。哑巴和尚，我看你是皮痒，找死、啊！
小和尚。想我了是不是？我如此美貌，你不可能不喜欢；你如此俊俏，我不可能不动心。喜欢我，说出来，我喜欢听。女人不是老虎，是一团水。你喜欢她，她给你爱护，把你洗得干干净净。你不喜欢他，他就是洪水猛兽，把你淹死。你说是不是，小和尚？啊、别走啊，小！我喜欢你，我不介意和你做一对野鸳鸯，塞上荒原，苦命鸳鸯。啊啊啊千万别让将军知道你在这里，要不然他会多心的。快藏起来！啊！应该快成功了，去，小子这就去看看。有没有打听到万寿山将军和冰玉公主的消息？快去救人！啊！
在里面吗？那几个和尚都都在里面。嗯嗯求青让你们这么做的，因为你们一直阴魂不散的缠着我们，碍手碍脚。按照万愁青师傅教给我们的第三十二招，金蝉脱身必用死刑，我们要杀了你们。原来少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的人。我们不认识你，我们也不会无缘无故的和人比武的。我叫干北虎，没听说过，在江湖上居然没听说过干北虎的名字。我告诉你，听过这个名字的人，不是死掉了，就是退出了江湖。今天你们两个听到了这个名字，也就是说，要么你们死掉，要么。退出江湖，我们没听说过你，所以你们的死期到了。背后树林里的衙役是你杀的，没错，就是我杀的。你为什么要杀了他们？找到你们，我就是要亲手杀了你们。他们却拿着官府的破批文要捉拿你们，这不是坏了我一碗饭吗？你们只能我杀，他们不能沾手，所以我杀了他们。这位施主，我们都是佛门之人。江湖上的事情不太清楚，还请你大发慈悲，化解戾气
。老和尚，你想让我皈依佛门？即使不皈依佛门，多做善事，也是应该的嘛。放屁！我不信佛，就是因为我不相信有来生。作恶作善都是一生，我倒觉得作恶痛快。想杀就杀，想砍就砍。所以，我可能等不到你们说的那个来世再享福。我要今世，把所有的福都享尽。多做善事，受人尊重，那才是一种快乐。那是你们，不是我。好了，英雄报过名分，我不吃无名之肉，也不杀无名之人。方丈，说吧，你想怎么死？放肆！没本事的人他不敢放肆，放肆的人，他一定有放肆的本事。和尚怎么样？到我这里来试试，我一定让你明白，少林功夫就是跟小拇指头。天外有天，天外的这个天就是我。施主，我们可以谈谈吗？谈什么谈？你们的死期已经判定，谈也没有活的余地。这里恐怕不大方便，我们到里面去谈好吗？不，就在这儿，我要让所有的人都看看，你是怎么死的。我是怎么建立伟业的？好了，和尚，出手吧。方丈是想要你这个小徒弟先到鬼门关里探个路了。好，我就先死他。已经赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下。我要是打赢了你，以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。你可以走了，对外人你就说，少林寺方丈就败在你的手中。你不跟我打就认输。你是不是不敢打呀？输赢对我来说并不重要。你想成名，可是你赢了会怎么样呢？树大招风，早晚有一天你还会失败的。哼，你要是怕输得太惨，损了少林功夫的威名，不打也行，但要在我面前自行了断。你一定要取我的性命吗？输在我手上的人，不可能有活口。你就不是单纯为了扬名鄙视、武功而来？那是什么？我明白了，你一定是宫里的那个人派来的杀手，想取我们的性命。<笑>老东西虽然老眼昏花，心思倒还透彻，就算被你猜出来又怎么样？我连棺材都替你们准备好了。既然你不是为了鄙视武功，扬名江湖，那就怪不得老衲要出手了。和尚，你受不了我三拳。就会散架？难道你不懂得过硬易折的道理吗？不错，你的功夫还可以，凶狠霸道，强硬有余
，灵活不足，这正是你的弱点。我虽然老了，对付你还绰绰有余。<笑>原来少林寺和尚也喜欢说大话，我倒要看看你有什么能耐。你是怎么做到的？如果现在你置身于疾风骤雨的林子中，你就会发现，在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折，这是你的弱点。呀！这个啊！啊！这个不好啊！这个不好。你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。你放开他！趁人不备。卑鄙无耻！这叫兵不厌诈，老东西。我想你应该不希望这么快就看见你的徒弟死在自己面前吧？放开他！他现在是我的护身符，我又怎么舍得伤他呢？不不不，施主，你不需要护身符。老衲从来没有想要伤害你，你随时都可以离开这里。我打不过你，我怎么知道你会不会出尔反尔？师傅，师傅，不可以。不要！老秃驴，算你识趣，但你忘了我真正的目的是绝对不可能让你们活着离开。阿弥陀佛，师父，是弟子连累了您。是福不是祸，是祸躲不过。你我命中注定有此一劫，这正是佛祖对我们意志的考验。当年三藏法师西天取经，历经九九八十一难，从来没有退缩。他们的意志坚定，对自己的信念从来没有怀疑过。我们现在经历的这点磨难算什么？不及他们的十分之一。不要气馁，你要挺住。弟子明白了，现在就算是神仙也救不了你们了。说吧，让我怎么送你们上路？奴才拜见太子，赵福。并被加快。你们还有什么未了的心愿，赶紧说。说完了，你们脖子上这两颗圆溜溜的大脑袋，就该落地了。你要割了我们的脑袋？废话，不割你们的脑袋，我拿什么跟我的雇主交代啊？你的雇主是什么人？知道这个还有什么用啊？你应该好好的想想，你这最后的一顿饭想吃点什么，更加实际。杀了我们，对你有什么好处？你难道不知道你们这两颗脑袋值多少钱吗？没有天大的好处。又怎么请得动我出手呢？
，杀人害命赚来的钱，你用着能安心吗？你有这么高的武艺，为什么不去除强助弱，反而要杀人害命，干这伤天害理的事情呢？君子爱财，取之有道，这，就是我的道。我凭我的本事赚钱，既不坑蒙拐骗，又不强取豪夺，何来不义？怪，只能怪你们得罪了不能得罪的人。既然你们没有遗言，那我现在就送你们上路。杨老夫子，九泉之下，如果知道你已经变成了这个样子，他一定会死不瞑目的。你说什么？杨老夫子如果知道他的儿子已经泯灭了人性，沦为杀人不眨眼的恶魔，他和他的夫人一定会非常寒心的。你认识我爹娘？何止认识，我还知道杨老夫子出身书香世家，一生勤勉学问，清廉刚正，府中有广博的学识。他举办善学，不管是贫富贵贱，广收弟子，传道授业，众伦理，懂操守。他的业绩和德性，至今都在被人铭记。可是你却变成了这个样子，你有辱杨家的门风啊！你既然认识我爹娘，那你应该知道，他们是怎么惨死的。他们不应该那样死掉。他们老实本分，是百姓交口称赞的大好人，是德高望重的老夫子。可那又能怎样？官府大老爷的小舅子强占我家土地，欺辱我娘的时候，谁能帮得了我们？你能吗？你不能。我娘不堪忍受，指指点点，服毒自杀。我爹拖着病体残身，拿着一纸诉状，从。个屁强者，他们是畜生都不如的人渣。那你现在的所作所为跟他们又有什么区别呢？你们不一样，都是图财害命吗？你欺负别人，是不是也和那些人欺负你的母亲一样？你要做的根本不是什么强者，而是恶人。你能得到什么？你能过得快乐吗？我能得到我想要的财富，拥有权利。我为什么不快乐？你迷失了本性。让你得到金钱和权力又有什么意义呢？你杀光了你的仇人，可是你的爹娘可以活过来吗？活不过来。但是他们知道你已经成了杀人的恶魔，他们会多伤心呢、啊？你有本事，为什么不实现你父亲的愿望，去帮助那些穷人，使他们不再遭受像你一样的苦难，去伸张正义和公道呢？闭嘴！不要再说了！你觉得痛苦，这说明你的内心还有良知。佛祖会原谅你，你的父母也不会怪罪你。放下屠刀，立地成佛。我没有错，我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑。我现在就杀了你！小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你。哎呀，我。冒出来五个不要命的小鬼！不
封杀，不要跟他拼硬功，用你们的速度和步伐组成五花阵型，扰乱他的注意力。是一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白，好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。甘北虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心，才会选择了错误的道路。只要服侍干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。我杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶。会变成比他更恶。阿弥陀佛，师傅，师傅，给我们下药，你们还敢回来？刚救了你，还想恩将仇报？一码归一码，说，为什么给我们下药？我们一时贪玩。贪玩？我看你们是想要我们的命。不说实话，看我今天怎么好好收拾你们。我们只是开了个玩笑。是不是万愁卿让你们回来的？万大人已经不要我们了，他要杀了我们。他为什么要杀了你们？因为在少林寺，我们受到师傅感化，心中有了慈悲，不肯听他人吩咐，随意杀人。万大人很生气，他要把我们全杀了。万大人一找到我们，就会要了我们的命。师傅，就休留我们。<笑>六师兄，啊，二兄，你听，这是六师兄的箫声啊！真的是六师弟的箫声。昨天晚上我就听到这箫声，以为是幻觉，原来是真的。六师兄还活着，六师兄，六师兄，六师弟，六师兄，六师兄会不会有危险？从箫声判断，尚无危险，但我们要尽快脱身，想办法与六师弟会合。我们的磨难层出不穷，我们还能回少林寺吗？我们一定要回到少林寺。师傅还在等着我们。我一直相信，天无绝人之路，我们是佛门弟子，佛祖不会眼睁睁看着我们被坏人摧残。八师弟。你竟然会用“摧残”这么文雅的词了！我会的文雅词多了，只是不屑于显示给你看而已。出来这么长时间了，真的想念少林寺，想念师傅了。少林寺路途遥远，恐怕你们是回不去了。不过呢，我可以送你们去见佛祖。你是一个大坏人，小秃驴，我怎么能是坏人呢？
，我可是来帮你们解脱的好人。你们佛祖不是经常说什么“脱离苦海便是福”吗？那我来做这个好人。今天是个黄道吉日啊，一杀生，一丧葬，正好送你们上路。吃吧。这一顿是你们在世上最后一顿了。阿弥陀佛，我们是和尚，不吃这些。死到临头了，还信佛祖呢？有的吃，就吃。我也是可怜你们，没吃过肉，没喝过酒，连女人都没玩过，人生遗憾呐、啊。死了都不瞑目，到了底下连小鬼都会笑话你们。你们这辈子早死早脱生，下辈子千万别投胎做和尚了。四爷说的对，人已经不在了，这只玉箫早就应该毁掉玉箫是将军最珍贵的回忆，将军还是留着吧，何必毁了呢？如果是让你二选其一，你会选这玉箫还是人？没有玉箫，和尚只是和尚，不是将军的知音人。若没了和尚，玉箫也只是一只死物，将军还是没了知音人。将军要紫嫣二选其一，可二者，缺一不可。说来说去，你就是不想让我杀了他。你以为你能救得了他？他还能活着吗？反正时辰已到，你等着看好戏吧。我们跟你无冤无仇，为什么要这么折磨我们？你们勾结乱党，意图谋反，你们才是做贼心虚。身为大清官员，究竟在害怕什么？为何处处阻挠我们？如果你们能说出万寿山下落的话，或许还有活命的机会。我们不怕死，你威胁不了我们。好。那你们就做个冤死鬼吧，准备行刑。时辰已到，杀了和尚。要是说师弟，不要过去。六师兄，六师弟，六师兄。将军，将军，你不用再喊了，他今天也是冤死鬼之一。你不要这样。我就要这样，这一切都是阴谋。阴谋？我还怕什么？生与死对我来说完全没有任何区别。他们会杀了你的。没有你的爱，我宁愿死。因为我。因为所有人都让我失望。你不该这样。我就要这样。我不是你想的那样。你就是一个水性杨花的女人，见一个爱一个。需要我告诉你真相吗？你不用跟我解释。你曾经跟我起誓，一生一世跟我在一起，谁让你失约了？可是没有可是，这个哑巴和尚是我的丈夫。你再说一遍，他是你什么？他是我的丈夫。这个哑巴和尚，他是我命中注定的丈夫。子言，你疯了！你为了这个和尚，你什么事都能做？我说的是实话，你不要杀他们，我慢慢告诉你。好，那今天。我就送你们两个上路，成全你们。你不会这样做的。塞外的严寒让你变得勇敢，但是没有让你变得残暴。你是个善良的人。纳兰将军，快下令吧！把哑巴和尚给我压下，直接带到我帐里去。那这三个和尚怎么办？动手吧！你们后悔的！放开我六师弟！放开我！你们不能同年同月同日生，却能同年同月同日死，是不是很感激我呀？不过，我该先送你们谁上路呢？放心，我不会一刀砍死你们，我会一片一片的把你的肉割下来，我要让你们看着自己的血流干。
，然后看见一根根苍白的骨头露出来，看见自己的五脏六腑从肚子里流满一地。你吓唬我呀！死到临头了，你倒是挺安静啊！我害怕。胆小鬼！谁胆小鬼了？我只是，我只是晕血。你还狡辩？上次你装晕逃跑。上次我这是真晕，不是逃跑的。上次我都看见了。我没有。你有？没有。你有？没有。有。够了。有。我已经确定，先送你们谁上路了？快，围起来！放箭！紫嫣，你说她是你丈夫，那你们有婚约吗？有，在我还在娘亲肚子里的时候。那这么说，你们就是青梅竹马的恋人了？我们之前从来没有见过面。我们是指腹为婚，我的父母曾经救过一对逃难的夫妇，那名夫人在逃亡的时候难产，我的母亲为她接生，后来产下一个男孩，夫人的夫君为表示感激之情，与我的父亲义结金兰，并为我们指腹为婚。那个人有一个绰号，叫吉时雨，吉时雨就是哑巴和尚的父亲。我就是他指腹为婚的妻子，我随将军到边塞，也是为了寻找他。后来我听说，他们辗转到了边塞。我希望有一天，可以遇见他。果然，皇天不负有心人，我终于找到了他。我不信，这故事是你编出来的，你从来没有见过他，你怎么会知道就是他呢？他的屁股上应该有块红迹，我反复挑逗他，就是为了确认这个。现在可以确定，这个哑巴和尚就是我的丈夫。所以，这个婚约不算数。他出家，是因为他不知道他还有一个妻子。现在知道了，他可以还俗。和尚，我千辛万苦找到你，你一定会信守誓言，一定会娶我，对不对？放箭！师兄，快走！背负逆党的罪名，你跟他在一起，你也会成为通缉犯。即使这样，你也不后悔吗？不后悔。当初将军，也是以罪臣之子的身份发配边塞，紫嫣也心甘情愿陪将军，没有任何怨言。现在，既然紫嫣的心里有和尚，只要能跟他在一起，不管吃多少苦，我也不会后悔。是紫嫣辜负了将军一番情谊，如果将军有怨气，就冲我来。与和尚无关。你走吧，将军，要放了我们？难道我还能亲手要了你的命吗？你无情，我不能无义。既然我已经留不住你的心，至少我能给你想要的生活。走吧，以后别再让我看见你。谢谢将军成全。哑巴和尚，我把紫嫣让给你，你一定要好好待她。如果你敢让紫嫣受一丁点的委屈
，我会亲自把他接回来，连同你的性命一起带走。将军既然答应放了哑巴和尚，可不可以也放了其他和尚？哑巴和尚活着，是为了你；至于其他几个和尚，那是朝廷的事，不该你管，也不是你管得着的。将军，你想走就马上离开，我怕我会随时改变主意。哑巴和尚，你是不愿意和他远走高飞吗？你真的以为我不会杀你吗？你的师兄弟们不走，你也不走，是吗？你希望我放了他们，让你们一起离开，他们不肯说出万寿山的下落。你要是能告诉我万寿山在哪里，我倒是可以考虑考虑，饶他们不死。其实你们都知道，但是你们死都不肯说出万寿山的下落。你们与西路天会之间到底有什么关系？也许你们已经叛变了。将军，你不信和尚，信我吗？相信我，无论什么时候，紫嫣都不会害你。你想说什么？你不应该杀和尚。杀和尚是皇上的圣旨。我放走一个，已经是死罪。如果我放走全部和尚，被处死的就是我。你眼里只有哑巴和尚，就不为我的处境考虑吗？当然不是。我替和尚们求情，除了因为哑巴和尚，还因为将军。我为将军担心，难道将军不觉得这里面有很多事，哪里不对劲吗？如何不对劲？将军想一想，皇上为什么要杀和尚？因为皇上觉得他们已经被西鲁天会策反。可是和尚，并没有背叛朝廷。我曾经试探过其他几个和尚。他们的确对西鲁天会的行踪一无所知，还有格伦的态度。他明明没有皇上的圣旨，却谎称奉旨而来。虽然最后拿出金龙令牌，但他的话却不足以令人信服。将军想想，他为什么逼迫将军杀和尚灭口？这一切的一切，难道不可疑吗？还有，我们派出去的信使到现在还没有回来。也许我们应该等一等。如果将军现在杀了和尚，那将军的处境……就被动了。嗯，你说的不错，那我就先不着急杀和尚。那你为什么不阻拦他们？我想看看哑巴和尚死了以后，你会不会为他伤心落泪？我也许会为他落一两滴泪，甚至为他难过一两个时辰。但是如果将军因为误杀和尚而遭奸人陷害，那紫嫣将日夜难安。你认为杀和尚的事？是格伦的圈套吗？不止格伦，他背后还有更大的势力，甚至有一个很大的阴谋。而将军，你只是他们的一颗棋子，需谨慎行事，否则将成为他们的替罪羊。Good! <laughs> 
不出手就擒。你的师兄弟们就一命呜呼了。和尚，住手！团迷，我都快分不清，你是谁？你是子夜吗？我就要离开。关于我的一切，我是什么身份？我是谁？以后都跟你没有关系了。子夜，我可告诉你，你们有四个人，值得吗？你想清楚，你有大好的前程，真的愿意给我们和尚陪葬吗？你想怎么样？我们正式决斗一场，你要和我决战？害怕吗？笑话！我堂堂副将军，怕你个光头和尚？那就接受我的挑战。你觉得你还活得了吗？那你呢？不接受我的挑战，我们现在就同归于尽。哈哈哈哈和尚，既然是决斗，那就应该有赌注。你的赌注是什么？我胜了，放开我的师兄弟们，我输了，留下来任你们处置。这个赌注太没有吸引力了。你想怎样？交出万寿山。他们现在身在何处？你比我更清楚。你的意思是，是我私藏了万寿山，和你脱不了干系。亏你们还是出家人，居然满口胡言，栽赃嫁祸。陷害忠良，你们处心积虑，非置我们于死地，冤枉我们意图谋反，你们才是居心叵测。早就听闻铁臂和尚武功高强，刀枪不入，竟然是一个颠倒是非、巧舌如簧、胡言乱辩的和尚。不彪，既然他不服，那就让他输得心服口服，省得他在阎王面前哭爹喊娘。好，既然将军开口。我接受你的挑战。
，我知道你关心你的师兄弟们，那我呢？我是你未过门的妻子，你让我眼睁睁的看着你死吗？你让我为你守寡一辈子吗？看着我，你为什么不敢看着我？我问你，你到底承不承认我是你妻子？你也觉得我在编故事吗？我为什么要编这个故事？如果你不是我指腹为婚的丈夫，如果不是父母当年的约定。我为什么要为你付出这么多？我跟着纳兰将军，难道不比跟着你一个被通缉的和尚强？我千辛万苦找到你，你居然这样对我。你不是不相信，你是不想兑现誓言，你在逃避，对不对？今天如果你要走，我就一刀杀了你。杀,杀了我，你在这世上再也没有累赘。再也没有人逼你还俗，你尽管当你的和尚，和你的师兄弟们，成你的英雄去吧。和尚，你干什么？你疯了吗？是不是我不让你走，你就要死在我面前？你把刀放下，我跟你回去。上门放了，师弟，纳兰，你想出尔反尔？皇上的旨意是要我诛杀全部叛徒，如今西鲁天会下落不明，等问出结果再杀也不迟。杀了和尚，翻遍整个草原，我不信找不到他们。和尚们已经是落网之鱼，必死无疑。不过是多留几天性命，又何妨？我等着回去向皇上复命。格伦，你也别忘了，这里是左卫大营。我说的就算。没事吧？啊